Die gegenwärtige Krise ist auch deswegen interessant, weil von vielen Seiten die Gleichheit der Betroffenheit aufgrund des natürlichen Erregers eines Virus hervorgehoben wird. Floskeln wie Corona mache uns bewusst, dass wir alle in einem Boot sitzen, haben eine erstaunliche Konjunktur und sie werden mit der Natürlichkeit des Virus belegt. Ganz falsch ist diese Aussage nicht. In der Tat war es eine Erfahrung wie die gegenwärtige Krise auf etwas wie eine global geteilte Verwundbarkeit hin. Dazu ähm, könnt ihr später den Vortrag von Esther Ferrarese zur Vulnerabilität hören und ich bin gespannt, was sie zu diesen Fragen zu sagen hat. So intuitiv richtig dies auch ist, so folgenreich und problematisch sind solche Aussagen bei näherem Hinsehen. Denn von einer Gleichheit in der Betroffenheit zu sprechen, verkennt die global radikal ungleich verteilte Gefährdung in der Welt. Es werden also qua Naturalisierung des Phänomens Ungleichheiten unsichtbar gemacht. Diese Naturalisierungsstrategie hat in der Geschichte der Kolonisierung und des Patriarchats eine alles andere als rühmliche Geschichte. Unter dem Stichwort Natur möchte ich im Folgenden zunächst das konzeptuelle Problem der im westlichen modernen Denken so verbreiteten Reinigungsarbeit, wie Bruno Latour es prominent genannt hat, erläutern. In, reinigende Erken in reinigenden Erkenntnispraktiken wird Natur von Gesellschaft abgetrennt betrachtet und in dieser Weise eine analytische Trennung vollzogen, die es verpasst, hybride Konstellationen zu beschreiben und zu verstehen. Ich gehe auf zwei Aspekte dieses Problemkomplexes näher ein die konstitutive Verwiesenheit von Natur und Gesellschaft und die Implikationen der Herrschaftsfantasien über das Unverfügbare, was sich dann auch in dieser Trennung oft niederschlägt. Darauf aufbauend skizziere ich die epistemischen, ethischen und politischen Implikationen einer kritischen Theorie, den den Dualismus von Natur und Gesellschaft mit einer Konzeption bio- und ökosozialer Prozesse ersetzt. <lacht> Schon seit den 1980er Jahren wird von Seiten der feministischen Wissenschaftskritik und Theorie, von Ökofeminismen und postkolonialen Theorien darauf hingewiesen, dass Dualismen herrschaftsförmig wirken und analytisch häufig zu Verkürzungen, politisch in fatale Abwertungsmechanismen führen. Gerade in der Soziologie hat die Trennung von Natur und Gesellschaft eine lange Tradition. Seit einigen Jahren rücken Mensch-Natur-Verhältnisse und biosoziale Verwobenheiten jedoch zunehmend in den Fokus der Theoriebildung und empirischen Forschung. Dass uns, die Natur nicht einfach, dass uns die Natur einfach gegenübersteht und dabei vor allen Dingen als passive Ressource erscheint, auf die zugegriffen werden kann oder die beherrscht werden muss, wird mehr und mehr als eine problematische Fehlannahme erkannt. Diese falsche Prämisse vergisst, dass sich dem Menschen, der Kultur, der Zivilisation oder der Gesellschaft etwas entzieht und auch, dass sie mit ihrem konstitutiven Anderen komplex und situativ spezifisch verwoben ist. Das Problem dieser Trennungsarbeit lässt sich noch einmal in zwei Facetten aufschlüsseln. Erstens die Problematik des Vergessens der konstitutiven Verwiesenheit und Abhängigkeit von Natur und Gesellschaft und zweitens die daraus resultierende Unfähigkeit, eine Eigensinnigkeit und Destruktivität des Natürlichen anzuerkennen, die sich einer kompletten Beherrschung entzieht. Diesen beiden Aspekten möchte ich im Folgenden nachgehen. Gerade die konstitutive Verwiesenheit oder Verwobenheit von Natur und Gesellschaft wird unter Eindruck der gegenwärtigen Pandemie augenfällig. Bevor ich darauf zurückkomme, warum dem so ist, möchte ich zunächst einige theoretische Vorbemerkungen zum Naturbegriff machen, die ich vor allen Dingen der feministischen Wissenschaftskritik und Theorie entnehme. Die Naturalisierung von Geschlecht und die damit einhergehenden Stereotypisierungen und Festschreibungen sind vielleicht das größte Trauma feministischer Theorie und Praxis. Naturalisierungsbewegungen haben systematisch zur Abwertung des Weiblichen beigetragen und Herrschaft über weiblich markierte, aber auch trans- und intergeschlechtliche Körper ermöglicht und stabilisiert. Eine Antwort auf dieses Problem sind und waren radikale Konstruktivismen, die betonen, dass Körper und Natur nicht unabhängig von sozialen Praktiken bestehen, und die Formbarkeit und historische Spezifizität von Verkörperungen betonen. Allerdings haben einige Konstruktivismen mit dieser Stärkung des Sozialen, des Sozialen dazu beigetragen, sozusagen einfach eine Umkehrung einzuführen. Nun war es nicht mehr die Natur, die das Soziale prägt oder gar determiniert, sondern das Soziale, das etwas als natürlich produziert. 
Damit bleibt der Dualismus von Natur und Gesellschaft allerdings intakt. In beiden Fällen wird eine, wie es die feministische Wissenschaftstheoretikerin Donna Haraway nennt, produktionistische Logik perpetuiert, die dualistischem Denken innewohnt. Das Problem des Produktionismus liegt darin, dass eine Seite des Dualismus immer passiviert wird. In radikalen Konstruktivismen steht ein schier übermächtiges Soziales dem Natürlichen gegenüber, das dieses formt, sei es Natur zu bewahren, zu beherrschen oder zu verschmutzen. Dabei wird Natur allerdings nur ein weiteres Mal passiviert und als Produkt oder Effekt des Sozialen gesetzt. Diese Passivierungsbewegungen sind rassifiziert und vergeschlechtlicht. So wird das Weibliche, das Wilde oder das Primitive mit dem Natürlichen identifiziert, das als prinzipiell bedrohlich gilt und daher zu beherrschen ist. Und zwar zu beherrschen durch das Überlegene, als aktiv Gesetzte, das Männliche, die Vernunft, die Rationalität oder die Technik. Daher versuchen feministische Theorien über solch machtvolle Dualismen hinauszugehen und die konstitutive Verwiesenheit von Natur und Gesellschaft zu betonen. Dabei ist Natur dann nicht mehr wegen eines übermächtigen Sozialen immer schon sozial oder kulturell geprägt, sondern aufgrund ihrer eigenen Heterogenität und Eigensinnigkeit, die nicht vom Sozialen ablösbar ist und es nie war, sozusagen. In Haraways Worten ist Natur zwar etwas Hergestelltes, jedoch, Zitat, eine gemeinsame Konstruktion von menschlichen und nichtmenschlichen Wesen. Denkt man Natur und Soziales stärker als einen solch verwobenen Zusammenhang, in dem menschliches und nichtmenschliches Wirkmacht entfalten, als Naturkulturen oder Nature Cultures, lassen sich selbstverständlich immer noch Differenzen identifizieren, aber es wird nicht von vornherein festgelegt, was die Welt aktiv konfiguriert. Wir können Gesellschaft dann als bio- und ökosoziale Prozesse verstehen, die sich historisch, historisch spezifisch artikulieren und materialisieren. Gesellschaften als bio- und ökosoziale Prozesse zu verstehen, heißt in den Worten der Evolutionsbiologin Lynn Magulis immer auch eine ungewollte Intimacy with Strangers, eine Intimität mit menschlichen und nichtmenschlichen anderen anzuerkennen. Viren sind solche Strangers, die, anders als Bakterien, die sich auch selbst teilen können, also die selbst die Zellteilung vollziehen, auf Wirtsorganismen angewiesen sind. In der Molekularbiologie wären, werden Viren daher auch nicht so sehr als Lebewesen oder Entitäten aufgefasst, sondern ihrerseits als Prozesse. Ihre Dynamik und Lebendigkeit erhalten Viren aus ihren Beziehungen mit Wirtsorganismen. Ohne, wie ein, auch ohne eine wie auch immer geartete Sozialität verbreiten Viren sich also nicht. Das wird auch in den Verbreitungsdynamiken von Covid-19 sichtbar. Vom Coronavirus, Verzeihung. In einem Gespräch in den letzten Wochen sagte ein Freund beispielsweise zu mir, die Kartierung der Verbreitung des Virus sei wie ein bildgebendes Verfahren für Globalisierungsprozesse, für Kapital- und Warenflüsse. In diesem Sinne sind Viren besonders sinnbildlich für eine Konzeption bio- und ökosozialer Relationalität, die es umgeht, Natur von Gesellschaft abzugrenzen. Mit einer solchen Perspektive wird nicht nur eine Passivierung von Natur umgangen, sondern auch eine Romantisierung oder Reduktion auf Bedrohung, also von Natur, die dann wieder abgetrennt wäre. Bio- und ökosoziale Prozesse sind aktiv, aber nie nur stabilisierend oder Lebenskraft entfaltend, sondern immer auch destruktiv. Destruktiv können sie zwar in sehr unterschiedlichem Maße sein und ohne Zweifel ist die Verbreitung von des Coronavirus besonders rasant und gefährdend, aber Leben in biosozialer Gesellschaft produziert immer Kosten für menschliche und nichtmenschliche andere. Auch solche Kosten, die nicht unmittelbar präsent sind. Was also mit einer Brille, die das Virus und bio- und ökosoziale Prozesse im Allgemeinen nicht einfach als entweder natürlich oder gesellschaftlich auffasst, leisten kann, ist solche Verflechtungen und Ungleichheiten sichtbar zu machen. Also auch Ungleichheiten in der Verbreitungsdynamik. Ja? Nicht alle können gleichermaßen äh, gut zu Hause bleiben, nicht alle sind gleichermaßen auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen und gerade wenn man da sozusagen auch noch die globale Brille aufsetzt, ähm, wird es sehr, sehr komplex und sehr, sehr ungleich. Ich komme zum zweiten Punkt. Die Aktivität oder sowas wie eine Eigenständigkeit von Natur hat 
historisch immer schon Beherrschungsfantasien hervorgerufen. Das eigenwillige, materielle, körperliche, natürliche hat eben aufgrund seiner Unverfügbarkeit etwas Bedrohliches und hat ist historisch ganz unterschiedliche Antworten, immer aber Souveränitäts- und Beherrschungswünsche und Praktiken hervorgerufen. Adorno und Horkheimer etwa deuten die religiöse und die technizistisch-aufklärerische Antwort gleichermaßen als Naturbeherrschungsfantasien, die dem Menschen die ultimative Souveränität sichern sollen. Ich zitiere, Als Gebieter über Natur gleichen sich der schaffende Gott und der ordnende Geist. Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen besteht in der Souveränität übers Dasein, im Blick des Herrn, im Kommando. Allerdings ist diese Souveränität eine Fiktion, wie wir es eindrücklich in diesen pandemischen Zeiten erleben können. Sie ist es aber ebenso außerhalb der Pandemie. Also, was bringt uns eine nicht souveräne Haltung zur Natur, die damit angezeigt ist, diese als bio- und ökosozialen Prozess zu reformulieren? Ich sehe hier erstens epistemische, zweitens ethische und drittens, und das werde ich auch aus, am, äh, am ausführlichsten darstellen, politische Konsequenzen, die in der weiteren Analyse und Kritik der aktuellen Krise und darüber hinaus vielleicht hilfreich sein können und die ich jetzt skizzieren möchte. Auf der epistemischen Ebene, der Ebene der Wissensproduktion und Erkenntnis, bedeutet eine Betonung bio- und ökosozialer Prozesse eine Verabschiedung der souveränen Position des Menschen als Erkennendem. Das heißt, einen Abschied von der souveränen Wahrheit und eine Hinwendung zur umstrittenen demokratischen Wahrheit. Es geht um eine Erkenntnisproduktion, die ihre Vorläufigkeit und Falsifizierbarkeit reflektiert und sich anderen Wissensbeständen aussetzt und diese auch potenziell verknüpft. Die Praxis der Wissensproduktion geht nicht darin auf, dass ein souveränes Subjekt sich der Natur oder der Welt bemächtigt, und diese einfach widerspiegelt, sondern Wissensproduktion ist diesem Verständnis nach immer an Positionalität gebunden. Sie kann als situierte Praxis verstanden werden, in der Körpern- und Abhängigkeitsbeziehungen ein Platz zukommt, der reflexiv einzuholen ist. Daran hängt auch sowas wie eine bescheidenere Wissenschaftskommunikation, wie wir sie gerade in dem erfolgreichen Podcast mit dem Virologen Christian Drosten beobachten können, der zumindest versucht, eine solch antisouveräne Haltung zu verkörpern, indem er nicht so tut, als würde er letzte Wahrheiten predigen, sondern immer wieder auf die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnis hinweist und auch darauf, dass es auch um einen Einbezug anderer Disziplinen geht, um das Phänomen und die Konsequenzen politischer Entscheidungen greifen zu können. Und hier meint er, wenn ich ihn richtig verstehe, und vielleicht ist das auch teilweise zu wohlwollend, aber hier meint er schon auch sowas wie Erziehungswissenschaften, sicherlich auch Ökonomie, aber ich würde natürlich sagen, wir brauchen auch kritische Theorie und Soziologie. Ich komme kurz zu den ethischen Implikationen, die ein solches Verständnis von Natur als bio- und ökosozialem Prozess haben kann. Diese ethischen Implikationen liegen in der Bejahung der eigenen Bedingtheit und der geteilten, auch speziesübergreifenden Verwundbarkeit. Das Objekt versteht sich nicht als losgelöst von seinen Beziehungen zur Welt, sondern als radikal innerweltlich. Dies übersetzt sich in eine ethische Haltung, die offen und neugierig bleibt. Es geht ihr darum, sich von Alteritätsinstanzen, die nie ganz auf den Begriff gebracht oder beherrscht werden können, hinterfragen zu lassen und dabei gerade keine Haltung zu beanspruchen, die sich über das andere erhebt oder immer schon eine abschließende Antwort auf dieses andere parat hat. Also keine moralistischen Grundsätze oder sowas in der Art. Es geht nicht um eine Haltung, die das andere, den Körper, die Natur beherrscht oder einhegt. Vielmehr wäre Ethik eine fragende und sorgende Haltung, die das andere und gerade auch das, was nicht unmittelbar präsent ist, denkt etwa an unsere, und mit unsere meine ich hier die EU-BürgerInnen, Verwobenheit mit den Geflüchteten auf Lesbos. Eine Haltung also, die dieses, dieses andere, auch wenn es noch so fern ist, in der Dependenz mit uns begreift, und dabei wörtlich äh, an sich heranlässt, sich von diesem Berühren transformieren und politisieren lässt. Aber nicht nur epistemisch und ethisch, sondern auch politisch lässt sich das unverfügbare Moment bio- und ökosozialer Prozesse geltend machen. Ich möchte unter diesem Aspekt vor allen Dingen noch einmal auf die Naturbeherrschungsproblematik zurückkommen. Denn auch in gegenwärtigen Krisen lässt sich nachvollziehen, 
wie solche Kontrollwünsche durchschlagen. Dies zeigt sich nicht nur im Wettlauf um einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus oder die reflexartige Schließung auch noch der innereuropäischen Grenzen, sondern beispielsweise in Bezug auf die ökologische Krise auch in der Hoffnung auf ultimativ technische Lösungen für die verheerenden globalen Folgen des Klimawandels. Um an dieser Stelle nicht falsch verstanden zu werden, natürlich soll in alle Richtungen geforscht werden, sowohl in Bezug auf mögliche Medikamente und Impfstoffe gegen Covid-19 als auch in Bezug auf Technologien, die helfen können, die globale Erwärmung einzudämmen. Es ist allerdings gefährlich, diese wichtigen Schritte als Heilsversprechen zu begreifen, die eine endgültige Lösung bringen. Hier kann man an Adorno Horkheimer denken, die sozusagen dieses religiöse Moment mit dem Technizistischen zusammenbringen. In Gesellschaft leben heißt in bio- und ökosozialer Verwobenheit leben. Eine der vielen Herausforderungen, mit denen gegenwärtige Gesellschaften konfrontiert sind, liegt darin, bessere Prozesse zu schaffen, in denen diese Bio-Öko-Sozialität demokratisch erfahr- und gestaltbar werden kann. Die technologische Beherrschungsfantasie verdeckt allzu oft, dass das Ziel dieser Gestaltung auch in grundlegenden systematischen Transformationen liegen muss, über die aber gerade dann nicht nachgedacht werden kann, wenn immer schon eine technologische oder biowissenschaftliche allumfassende Lösung versprochen wird, deren Normativität in einer Stabilisierung des gegenwärtigen Systems, hier vor allem der Produktionsweise oder der Rückkehr zur sogenannten Normalität liegt, wo immer gefragt werden muss, wessen Normalität eigentlich. Wichtig ist vielmehr jetzt auch zu sehen, dass die gegenwärtige Anomalie Missstände anzeigt, die uns die Notwendigkeit umfassender Transformationen bio- und ökosozialer Verwobenheiten vor Augen halten und die auch durch eine Einhegung der Pandemie nicht einfach verschwinden. Diese können wir aber nicht sehen und auch keinem de demokratischen Prozess zuführen, wenn durch den Bezug auf natürliche Erreger als zu bändigende Gefahr BürgerInnenrechte fast widerspruchslos ausgesetzt werden und wichtige Themen wie die Missstände im Gesundheits- und Pflegewesen, die maßgeblich auf die Privatisierung dieser Sektoren zurückzuführen ist, und die die Regierungsparteien maßgeblich zu verantworten haben, aufgrund der Politik gegen das bedrohliche Virus verschoben oder verschwiegen werden. Und nein, Applaus ist nicht genug. Ich komme zum Schluss. Christian Drosten sagte in einem Interview auf die Frage, wann wir das Virus los sein, Zitat, wir werden längerfristig mit den Coronaviren leben müssen. Er meint das nicht so, aber aus meiner Sicht deutet sich hier eine interessante Perspektive an, die politisch fruchtbar gemacht werden kann. Normativ gewendet, wir müssen mit und in unseren bio- und ökosozialen Prozessen besser leben. Eine solche Position weist darauf hin, dass es nicht um einen einzigen Befreiungsschlag geht, sondern um einen Prozess der Transformation, der eine ganze Reihe von Problemen zu adressieren hat und die strukturellen Probleme, die mit der Corona-Krise einhergehen, nicht unter den Tisch fallen lassen darf. Es geht nicht oder zumindest nicht nur darum, gegen das Virus zu leben, einen Krieg zu erklären etwa, sondern mit ihm zu leben. Gegenwartsgesellschaften müssen vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen Wege finden, besser und offensiver mit Notwendigkeit, Dependenz und Endlichkeit umzugehen, anstatt Beherrschungsfantasien unhinterfragt und undemokratisch einzusetzen. Auch wenn es ein Virus ist, das uns alle dieser Tage beschäftigt, gilt aus meiner Sicht immer noch und vielleicht noch mehr als sonst, wenn jemand sagt, das ist doch natürlicherweise so oder wir sitzen alle in einem Boot, werde ich misstrauisch. Dankeschön.